वेलकम बैक टू माय एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनल एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनले अध्याय वित्तीय दरबाई ज्यामिति समाधान लिख चरे शोभाई के शागुत जानिए एको नामे नवम दशम से नीत ज्यामिति अध्याय सात दशम एक दूई समापदो नंबर तेरो तो ये समापदो तेरो समाधान कोरे देखा बो इर पूर्वे ऑलरेडी हमरा बारो नंबर पोच्चन तो ज्यामिति उगला समाधान कोरे दिए थी ये सात दशम एक दूई अध्याय तो एकों तेरो नंबर समापदो जेटा आचे जे रंबोशेर एक्टी पाहु दुर्गु तीन दशम एक पांच सेंटीमीटर वो एक्टी कौन पौंतलिस डिग्री दवा चे रंबोश्टी आको ये प्रश्ने रालो के यहाँ पर एक टच चित्र आंकन करते हो अबे रोमबोश तो ये रोमबोश टी हम रालो आंकन करे एक उन देखा बो तो हम रा समाई शापे के विशेष निर्पाचन टी लिखे ची मने कोरी रोमबोशेर बाहु ए समान तीन दशमिक पांच सेंटीमीटर एवं एक टी कोन एक्स कोन समान पौंतलिस डिग्री दावा चे रोमबोश टी आते हो अबे तो ये विशेष सेटी आम रहां कन कर भो तो आशा करी तुम रहा खुब सहो जे तुझ जो सहो करे जुदी ए वीडियो टी देखो ताले ओती सहो जे तुम रहा ए रंपो संखन टी तुम रहा खुब सहो जे सीखे नी दे पार भे तेर पूर भे आम रहा अल्रेडी जो तुर भूच सामान तुरीक ए जे जा मेती बुला आचे समपद बुला आचे एक लोग ना समाधान कोरे दिये चीते आखन तुम रहा देखो हम रहा की भावे खुब सह जे इटा समाधान कोन कोरी तो तुम रहा देखते पाचो जे हम रहा एकने जे ए ए तीन একটি বাহু 3 সেমি তো 3.5 সেমি সেজন্য আমরা এখানে 3.5 সেমি এই স্কেলের সেমি এ দাগাঙ্কিত যে সেমি এখানে আমরা এটা নিয়ে ফেলেছি এখন আমরা এখানে কি করব একটা কোণ অঙ্কন করব তো খুব সহজেই আমরা একটা 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে পারি এটা তোমরা দুই ভাবে করতে পারো একটা চাতার সাহায্যে করতে পারো আর একটা হচ্ছে কম্পাসের সাহায্যে এই 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করা যায় তো আমি কম্পাসের সাহায্যে তোমাদেরকে 45 ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করে দিচ্ছি দেখো তো এখানে এইভাবে আমরা আগে প্রথমে একটা কি নিব বৃত্ত চাপ নিব খুব সহজেই জানো বৃত্ত চাপটা আমরা নিব নেওয়ার পরে এই একই মাপে এই মাপটা কি করা যাবে না আর পরিবর্তন করা যাবে না वही आ कोई मापे ए पास थे क्या हम रह गए एक टा ए पास एक टा बीतू चाप निभो आवार वही आ कोई मापे आवार की कोई मापे एक ने आरे 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 एक बार बीतू चाप निभो ये पर ओ कोरे एक बार निभो ए पास थे के एवं ए पास थे के एक बार हम रह ओ कोरे निभो तो ले दूसरी पास थे के हम रह ए बीतू चाप टा ओ कोरे दागन की � ए छेद बिंदु टा तो इखना हमारे मोटा मोटी छेद कोरे छे जे ए इटा हलो तार छेद बिंदु तो ए छेद बिंदु बड़ा बड़ा अपन इश्किल बोशी है हमरा सोजा टाम दे बता हमने हमारे इखने एक टा स्वामो कोन उत्पन्न हो बे तो स्वामो कोन को जो दे हमरा स्वामन दिवा के भाग कोरे तो लेकिन तो हमरा पौंतलिस डिग्री पेज � ए दुई पास एक बीत जावे जे दुई जी टाइप आ जाए एक ए इखान थे के एक टा आइडिया करे हम रे ये भावे एक टा बीत जाप निवो आर वो या कोई मापे अमर ए पास थे के आर एक टा किसको बीत जाप निवो ए भावे तो इखने जे छेद बिंदु टा होवे ए छेद बिंदु बराबर आवर की करो इसके लिए बोशी है सो जा टाम रा ताले इखने एक टा पौंतलिस डिग्री की दूसरी पौंतलिस डिग्री कौन उत्पन्न होगे तो हम रे एक टा पौंतलिस डिग्री समान पूरी मानने हो तो इखने एक हम नब्बे डिग्री हम रा कौन टा के समान दूरी भाग भाग पुलम तो इटा हुए जाते को तो पौंतलिस डिग्री एवं इटा हुए जाते पौंतलिस डिग्री तो हम रे एक टा निम्� तो ये भावे हम रखो इतने स्टिकी कौन सा कुछ शोहज़ जाऊँ कौन कोटे बारी ये बंग तुमने चादा बोशी है शोरा शोरी एक बारी नीते पारो तो जाइ हो एक हो नंबर की कर बो रंग बोस्टी जाऊँ कौन कोर बो तो देखो हम रंग बोस्टी कुछ शोहज़ जाऊँ कौन कोटे बारी तो एक हो नंबर रंग बोस्टी जाऊँ कौन कर देखने हम लोग जेकुन एक टा राशि वाले का हम लोग ये बोल चुके नीलम ये टा जेकुन एक टा रेखा वाला राशि नीलम ये टा हम लोग नाम दी बो ये टा नाम दी दिलम बी एवं ई हम लोग नाम दी दिलम बी एवं ई तो ये बी ई रेखाओं को थे के हम लोग ए बहु समान करे बी सी ओं को केटे ने बोलते देखो हम लोग ये खाने ए बी सी रेखा उसको कैटर निला हम तो इतना नाम दे दिला हम हमरा बी सी ये बार बी सी रेखा उसे बी बिंदु दे एक्स कोनेर समान करे सी बी एफ कोन आंकन कर बो तो हमरा इखने देखो तुमरा हमरा इखने खूब सहजे ये कोन गुलाम कोन करते पारी तो हमरा इखने इधर समान एक टा हमरा जे बीते जब निचला में इधर समान करे निला तो नया करे 
আমরা এখানে কি করব এখানে কোনটি অঙ্কন করব তো কোনটি অঙ্কন করার জন্য আমরা এইভাবে কোণের পরিমাণ নিলাম আমরা কোণ যে অঙ্কন করেছিলাম তো এটা নেওয়ার পরে আমরা আবার কি করব আবার আমরা এখান থেকে ব্যাসটা যে আছে এই ব্যাসটা আমরা পরিমাণ করে নিয়ে নেব তো ব্যাসটা নেওয়ার পরে আমরা এখানে এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনটি অঙ্কন করতে পারবো তাই আমরা এখানে ব্যাস নিলাম ব্যাসটি নেওয়ার পরে আমরা এখানে এইখান থেকে আমরা যে ব্যাস নিয়েছিলাম এখানে আমরা এই এইভাবে বিদ্যুৎচাপটি আঁকবো তো এখন এই বিদ্যুৎচাপটি আঁকার পরে আমরা এখানে সোজা যে ছেদ বিন্দু বরাবর আমরা এখানে কি করব সোজা স্কিল দিয়ে একটি রেখা টানবো তো এখানে আমরা সোজা স্কিল বসিয়ে কি করলাম এখানে আমরা একটা রেখা টানলাম তো এখানে এটা হয়ে গেল কি সিবি এফ কোন আমরা এটা নাম দিয়ে দিলাম যে এফ তো আমরা এখানে সিবি এফ কোন অঙ্কন করলাম এবার বি এফ রেখা অংশ থেকে এ বাহু সমান করে এ বি অংশ কেটে নেব তাহলে এখানে আমরা এ বাহু সমান করে আমরা নিচ্ছি তো এ বাহু সমান করে নেওয়ার পরে আমরা এখানে কি করব বি এফ থেকে এ বাহু সমান করে আমরা এ বি অংশ কেটে নেব তো এখানে আমরা নিলাম এটা নাম দিয়ে দিলাম আমরা এ এবার এ ও সিকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ বাহু সমান ব্যাসর্ধ নিয়ে যে পাশে বি বিন্দু অবস্থিত এর বিপরীত পাশে দুটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকবো তো বৃত্ত চাপ দুইটি এখন আমরা অঙ্কন করব তো আমরা যেহেতু এই বাহু সমান করে এখানে নিয়েছি এটা এই বাহু সমান করে আমরা এখানে এটা নেওয়া আছে আমাদের তো এই বাহু সমান করে নেওয়ার পরে আমরা এই বিন্দু থেকে একটা বৃত্ত চাপ এইভাবে আমরা একটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করব আবার একই মাপ নিয়েই আমরা যেহেতু আমাদের একটি মাত্র বাহু আছে এই পাশ থেকেও আমরা কি করব একটা বৃত্ত চাপ আঁকবো তো মনে করি বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে আমরা এখন এখানে নাম দিয়ে দেবো এটার কি ডি তাহলে এটা পরস্পর কি হলো ডি বিন্দুতে ছেদ করলো এখন আমরা সিডি এবং এডি যোগ করে দেব তাহলে আমরা এখানে সিডি এবং এডি যোগ করে দিই এই আমরা সিডি যোগ করে দিলাম এরপরে আমরা এডিও যোগ করে দেব এডি যোগ করে দিলাম তাহলে এখন সুন্দর একটি আমাদের রং কোষ কিন্তু অঙ্কন হয়ে গেছে তো আশা করি তোমরা এটা খুব সহজেই অঙ্কন করতে পারবে এরপর থেকে তো আমরা যে বর্ণনাটা দিব এখানে বর্ণনাটা আমরা খুব সহজে দিতে পারি যে যে কোনো রেখাংশ আমরা তো বিশেষ নির্বাচনটি লিখে রেখেছি তোমাদের সুবিধাতে যে রমশের একটি বাহু এ সমান তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এবং এক্স কোন সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দেওয়া আছে রমশ চাকতে হবে তো এখন আমরা লিখব বিশেষ নির্বাচন হল যে এবার অঙ্কন যদি লিখি তাহলে যে কোনো রেখাংশ বি নেই বি থেকে এ বাহু সমান করে বিশি অংশ কেটে নেই বিশি রেখাংশের বি বিন্দুতে এক্স কোনের সমান করে সি বি এফ কোন আঁকি এবার বি এফ রেখা অংশ থেকে এ বাহু সমান করে বি এ বি অংশ কেটে নেই এখন এ ও সিকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ বাহু সমান ব্যাসর্ধ নিয়ে যে পাশে বি বিন্দু অবস্থিত সে পাশে এর বিপরীত পাশে দুইটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকি তো বিদ্যুৎ চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ ডি এবং সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি একটি উদ্দিষ্ট রমবোস এটি আসলে আমাদের অঙ্কন করতে বলেছিল তা আশা করি তোমরা খুব সহজেই এরপর থেকে তোমরা এটা অঙ্কন করতে পারবে আর কোনো তোমাদের সমস্যা হবে না তারপরও যদি তোমরা এই অঙ্কনটি তোমরা খুব সহজে বুঝে থাকতে না পারো তাহলে আমি এটা নিচে তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছি তোমরা সেখান থেকেও নিয়ে নিতে পারবে তো এখানে লিখে দিয়েছি অঙ্কন যে কোনো রাশি বি থেকে এর সমান করে বিশি অংশ রেখাংশ কেটে নেই বেশি রেখাংশের বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে সি বি এফ কোন আঁকি কার সমান করে এক্স কোনের সমান করে এবং বি এফ রেখা থেকে এর সমান করে এ বি অংশ কেটে নেই এখন এ ও সি কে কেন্দ্র করে এর সমান ব্যাসর্ত নিয়ে যে পাশে বি বিন্দু আছে এর বিপরীত পাশে দুটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকে মনে করি বিদ্যুৎ চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ ডি ও সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি একটি উদ্দিষ্ট রম্বস তো এ বি সি ডি একটি উদ্দিষ্ট রম্বস তাহলে হয়ে গেল তা আশা করি তোমরা এখান থেকেও তোমরা এটা কি করতে পারবে নিয়ে নিতে পারবে তো ধন্যবাদ তোমরা খুব সুন্দর মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখেছ যার ফলে তোমরা এটা খুব সহজেই এখন থেকে অঙ্কন করতে পারবে আর কোনো তোমাদের সমস্যা থাকবে না তো যদি তোমরা কষ্ট করে এই ভিডিওটি দেখে তোমাদের কিঞ্চিত পরিমাণ উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এবং সর্বশেষ আপডেট পেতে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে ধন্যবাদ ধৈর্য সহকারে সাথে থেকে কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য